这是一部不容错过的治愈系小清新。如果你也曾焦躁不安，不妨静下心来看看，暂时逃离都市的喧嚣和忙碌。在东京工作的加奈突然觉得，即使身处人群，也会有种莫名的寂寞感袭来。当这种情绪出现时，他老是想起远在京都的舅公。为了弄清心中的疑问，加奈决定接手分公司项目，顺便到舅公家住几天。舅公家里陈设古雅，物品摆放还和以前一样。舅公嘴上嫌弃他来。但家里却留着专门给他的椅子，他们虽然总是斗嘴，却充满了温馨。在舅公家借住，加奈最喜欢的事就是替舅公跑腿，美其名曰抵扣房租。虽然舅公不理解他的兴趣，但他还是早早准备了采购地图，上面标明了他要买东西的店址。走出家门，加奈骑上就公平常用的自行车，独自骑行，穿过宁静的街道。三月的午后，阳光洒下倒影，加奈走进了一家专做豆馅的店铺。从老板那得知。这是一家百年老店，最重八百元，诱人的红豆馅散发着香气。老板建议配豆饼皮一起吃更好。加奈买好一分后，继续在街上找第二个目的地。这次他准备买日本常用的味噌。老板热情的来介绍，这是一家一楼酿造、二楼制作的家庭作坊，也是一家百年老店。硕大的味噌桶透着年代感，里面有百年来积淀的菌种，这是本店独特风味的秘诀。加奈对接下来的味噌使用充满了期待。毕竟是在日本，一份好的味增，不仅可以做出上汤，还能加入火锅等菜肴。从味增店出来，加奈去了家豆腐店，老板正在忙。老板娘拿出了加奈要的豆皮，这里的豆皮是捞出来的，在豆皮完全凝固前一片片捞起，装好后再倒上豆浆。让加奈觉得奇怪的是，这样一家普通的小豆腐店，竟然也开了七十多年，现在已经是第二代传人。完成任务后，加奈并没有急着回去，而是来到河边。清澈的河水露出河床，缓缓地向远方流去，仿佛带走了所有烦恼。回家的路上，加奈路过一家古董店，他走了进去。店不大，但摆设很精致。店里的大叔不在意，她是个年轻女孩，耐心讲解每一件瓷器的来历和年代。加奈没想到，他无意中拿起的瓷杯竟来自江湖时期。听着店主的讲述，每件作品背后都有动人故事。古董的存在，不仅承载历史，也记录岁月的沧桑。回到舅公家，舅公笑着说：“他来的晚。”加奈笑着说自己绕了远路。这时，舅公的两个朋友来了，年长的是小山先生，另一个是设计师小吉田。加奈不在时，他们常和舅公做点小菜，喝两杯。在吉田的描述中，小山先生很特别，他喜欢收购旧机车，修好后再出售。在他看来，吉田小哥也是个奇人，做着稀奇古怪式的平面设计师。桌上摆满了下酒菜，看到加奈坐下。两人开玩笑，他现在坐的位置，舅公平时不让人坐，说是特别为加奈留的。几人在酒桌上碰杯，开始品尝桌上的美食。刚买的味增也派上了用场，简单的晚餐，让加奈觉得比平时放松不少。舅公装好一份豆馅，加奈刚想伸手去拿，舅公却直接塞进自己嘴里。不过加奈最后还是吃到自己的那份，甜度刚刚好，不会太腻。这一天下来，虽然跑了好多地方，加奈并没有觉得累。反而很满足。舅公坐到他身边，接着聊：“人生只要自己满意就好，不必总是去讨好别人，这就是最大的意义。”京都的夜晚相比东京，没有都市的喧嚣，只剩静谧无声。可此时的加奈，却感觉不到那种在人群中的寂寞。他觉得自己可能很快就能找到心中的答案。感谢你的观看。有人说过，最好的生活状态，是能用从容的心态面对任何事情，在细小的事，也能变成一种美好。清晨醒来。约上三五好友，在乡间骑行，或徒步爬山，阳光让人精神焕发。聆听鸟儿的鸣叫响乐，远眺远方的景色，趁着阳光明媚，来到一家小店吃早饭。小山先生点了三份蛋吐司和咖啡。加奈好奇的四处打量，欣赏小店独特的古风，黄油在锅里融化，然后倒入打散的鸡蛋，美味的蛋吐司上桌了。小山先生尝了一口，忍不住称赞今天的也很美味。加奈随即咬了一口。酥香柔软的口感简直入口即化，这不过是加奈在京都的第二个清晨。回到外公家，加奈迎来了今天的跑腿任务，但今天的任务让他有点意外，竟然是要把手上的扫帚送去修理，还有一个包裹需要送给小山先生。在加奈的记忆里，扫帚这种东西，坏了就换不算浪费，这还是他第一次拿扫帚去修。宁静的街道似乎看出了他的心思。走在小道上的加奈，只觉得全身轻松了很多，但他的困扰没持续太久。很快就到了修扫帚的店铺，店主婆婆接过加奈的扫帚。
，一眼便看出了问题所在，只需泡水浸泡，浸一浸就行了，甚至不用修整。店主老太太说，这家店从江湖末期开到现在，已经有204年了，传到他这里是第七代，所有产品都是纯手工制作，并且原料全是天然的。加奈拿起毛刷摸了摸，确实感觉到特别的顺滑。这里的一代代传承，都是模仿前一代的记忆，边观察边记忆才能保留下来。正因如此，这些手工制品也会在主人手中带出岁月的美。听到这里，加奈明白了舅公让他来修理的原因。这家没有招牌，全凭质量吸引顾客的小店，这样的坚持和工匠精神，让加奈觉得他在东京的工作似乎也没那么难了。从店主老婆婆那里出来，加奈拿出了背包里的包裹，意外发现这是从巴黎寄来的。小山先生的店铺不大，里面摆放着一辆正在维修的摩托车，店面虽小。但里面的摆设却充满生活气息。加奈很好奇一些小物件的用途，这些东西都是小山先生从跳蚤市场淘来的。他有点自嘲，明明开的机车店，但大多是靠修自行车赚钱。加奈忍不住和他一起笑了。不过即便如此，小山先生还是有自己的看法。机车和人一样，一旦旧了，就会有很多问题。但只要更换零件，反复修理，就能使用一辈子。所以他对老式机车情有独钟。那个从巴黎寄来的包裹。就是一个老式机车的零件，因为在日本买不到，就托舅公的朋友从国外买来寄过来。加奈挺惊讶，舅公竟然认识法国人。小山先生却爆料了一个秘密：年轻时的舅公曾和一个法国女人在巴黎生活过，那时骑车环游欧洲的小山先生正好被舅公照顾，他们的友情也是在那里建立的。工作完毕，估摸今天不会再来客人了。小山决定带加奈去喝咖啡，咖啡豆不停研磨，热水冲泡，香气四溢。两杯咖啡很快就好了，轻柔的和风，伴着水流的声音，加奈感受到了特别的舒适。听小山先生说他一直独自一人，加奈好奇他会不会感到孤独。小山先生解释，虽然大部分时间都很悠闲，他并不觉得孤单。虽然是独自生活和工作，孤独不在山里，而是在城市。他不喜欢孤单这个词，听上去像是不好的事。对于那些交情不深的人讨厌他，他并不在意。他唯一在意的，是被自己重视的人讨厌。说到底，一个人是活不下去的。这一刻，加奈似乎明白了什么。麦铜罗烧的小店突然来了一位老人，店长原以为他是来买东西的，没想到他竟是来应聘临时工的。店长婉转地说：“时薪只有六百日元，而且工作很费劲。”令他意外的是，老人依然乐观表示愿意接受，甚至只要一半的薪水。不过千太郎并没有被打动，只送了老人一个铜锣烧，表明拒绝。老人没有再坚持。聊起外面的樱花特别美，然后挥手和千太郎道别。这件小小的早晨插曲，千太郎并没放在心上，但他不知道的是，这位老人的到来会让他的人生发生转变。作为铜锣烧店的老板，千太郎却不爱吃甜食，虽然看起来很冷漠，但却用独特方式帮助初中生弱菜。即使店里缺人手，但面对弱菜想留下打工的请求，千太郎还是劝他先完成高中学业。他总是这么矛盾，仿佛心里藏着什么秘密。或许他有着不为人知的过去。第二天，老人又来了铜锣烧小店，他用纸慎重地写下自己的名字“德江”，还说这次时薪只要二百日元。虽然出乎意料，但他居然又来了。可除了年龄大之外，对方灵活性差的手也是千太郎犹豫的原因。于是，只能再次拒绝了老人的请求。德江没有再争取，只是提到他吃过昨天的铜锣烧，觉得饼皮还行，可重要的豆沙却差了点。千太郎直接说，豆沙确实很难做。德江回应虽难做，但他已经做了五十年。做豆沙时投入感情最重要。千太郎敷衍的点头表示同意。德江也没有再多说，放下食盒就离开了。千太郎对这盒来历不明的豆沙根本没兴趣，转身就扔进了垃圾桶。片刻后，心里不安的他又把食盒捡了出来。原本没指望豆沙会好吃，可尝了一口后，他竟停不下来了。晚上，千太郎在饭馆碰见了若菜，他说起白天德江来过的事儿。对方走时送了一盒特别的豆沙，若菜对味道有点好奇。千太郎觉得那豆沙，不论味道还是香气，都和平常的不一样，让人非常惊艳。寂静的清晨，樱花随风飘落。千太郎正在准备铜锣烧的饼皮，再次见到德江时，他主动打了个招呼。看着树叶摇曳，德江高兴的跟着起舞。这次千太郎没有拒绝德江的请求，因为豆沙真的美味。没有电话的德江，只是写下了住址。他保证自己不会迟到。会比鸟还早起。对于铜锣烧小店的工作，德江很快掌握了店里的独门秘诀。原来千太郎一直用的是现成的豆沙。
，德江感到既惊讶又有点不满。铜锣烧的灵魂怎么能这么随便对待？尽管千太郎说店里十一点才开门，德江还是决定天亮前就开始准备。第二天，千太郎也跟着德江一起忙碌。红豆提前泡水，德江对红豆的筛选很严格，美味总是在细节上见功夫。泡过水的红豆会有一些杂质，把红豆煮好后要控水，豆子会有些涩味，所以需要再冲洗一次。在德江的指导下。初次尝试的千太郎显得有点慌乱，蒸煮过的红豆散发出香甜气息。尽管过程繁琐，但在德江看来，这是对豆子的礼遇，毕竟他们来之不易。最后用细水冲掉红豆的涩味。德江把脸凑近水盆仔细看看，千太郎有点好奇他在看啥，他自己也不太清楚，可能是在仔细观察红豆吧，也可能是在回忆种红豆的辛苦和收获的快乐。现在是加糖蜜子的时候了，红豆已经第三次倒进锅里，千太郎不明白。为啥还不开火？德江解释，现在煮太早了，对红豆不礼貌，得先让红豆充分吸水。就像第一次约会，两个人总要慢慢了解。煮沸开始要等两个小时后。德江让千太郎从锅边慢慢搅拌，只有慢慢来豆子才不会破。好吃的豆沙不是捣碎的，而是需要时间一点点熬。辛苦过后总有好结果。千太郎做好饼皮，迫不及待包上豆沙，一口咬下去，这种让人陶醉的浓郁味道实在是太美味了。德江也为豆沙的成功而高兴。常来的女学生很快就尝出了铜锣烧的不同，有些开玩笑说：“千太郎是不是去哪拜师学艺了？”事实证明，用心做的豆沙果然能打动人，很快就得到了更多顾客的认可。第二天开店时，店外居然已经排满了人。千太郎从没想到有一天小店会生意这么好，德江也主动来帮忙了。尽管一天都很忙，他们俩却觉得非常充实。但生活总有波折。晚上，店老板娘找了千太郎。提起了德江的事，千太郎本没在意，但老板娘说德江住在疗养院，那里有很多麻风病人。千太郎严肃地说：“现在店里的铜锣烧，都因为德江太太的豆沙出名。”老板娘无视这些，只担心德江的事传出去，影响店铺生意。尽管千太郎说会考虑，老板娘还是执意让他赶紧处理，甚至提起千太郎欠债。心烦意乱的千太郎，难得因宿醉没有准时上班。德江嘱咐他好好休息，没有千太郎做饼皮。德江显得有些手忙脚乱，但好在他给客人的豆馅很足，一切也都没出岔子。看着德江忙碌的样子，千太郎心里感触良多。德江聊起白天的情况，虽然饼皮有些失败，但好在铜锣烧都卖完了。看着眼前认真真诚的德江，千太郎诚挚的邀请对方合作，以后忙不过来时，希望能得到支援。德江深深感激千太郎的信任。在午休间隙，千太郎难得敞开心扉，因为某些原因。他可能要一辈子在这店里还债，德江没有多问，只感慨人生总会有各种难关，所以店长你要加油啊！在工作间隙，德江也会和店里的常客女孩闲聊，鼓励他们偶尔大胆追求喜欢的事。女孩们笑着问德江是不是让他们去做坏事，德江听了就大笑了起来。和年轻女孩相处，让他不知不觉觉得自己也年轻了几岁。同学走了之后，若菜关心德江的手，德江毫不避讳地谈起年轻时的病。晚上好奇的若菜。和学长在图书馆查查麻风病人的资料，后来铜锣烧店的生意突然变得冷清起来，没有顾客上门，就算豆沙做的再好也不行。一切都明摆着，有人揭露了德江是麻风病人的身份。德江有点失落的看着周围，他明白是时候离开了，整理好行李，体面的说了声“我走了”，随后他笑着离开。千太郎明白德江再也不会来了，德江朝树梢挥了挥手，仿佛在做最后的告别。这一切让千太郎感到无力。没有德江的小店，一切又恢复了往日的冷清。尽管千太郎依然在做豆沙，但脸上总是显得郁郁寡欢。很长一段时间后，千太郎收到了一封德江的来信，内容平凡而琐碎。德江提到他煮红豆时，总会细心倾听他们的低语，想象他们经历的雨天和晴天，是什么风把他们带到自己面前，听他们讲述各自的旅程。他相信世界上的万物都有自己的声音，亲耳倾听时，即便是阳光照射。连耳边的清风像是在跟你说话，这些看似无用的细节，其实是他对生活的热爱。尽管他已过一天少一天的态度活着，但有时人会被现实所迫，因此还得用智慧去面对生活。这些话他觉得需要告诉千太郎，因为他一直相信，千太郎只要坚持自己的心意，终有一天能做出能表达自己想法的铜锣烧。若菜的突然到访，让千太郎放下了手中的酒瓶。若菜说他离家出走了，因为和德江太太约好。可以寄养金丝雀，所以来了。一听到德江的名字，千太郎心里更难过了。
他看了看金丝雀，只好假装责怪德江乱答应来掩饰情绪。若猜这时惭愧地说是自己导致德江离开的，虽然他不过是和母亲提了一句，没想到对方会说出去。千太郎没有责怪若猜，只是感叹世界真的残酷，他自责没能保护好德江。两人怀着愧疚，决定一起去探望那个麻风病人避开的地方。意外的宁静，再次见到德江，他整个人显得很疲惫。德江也为他们的到来感到开心，听到耳边悦耳的鸟鸣。他讲起了他的故事。多年以前，他确诊麻风病后被哥哥扔在这儿。临走前一晚，母亲熬夜给德江煮了红豆饭，那份美味多年后仍让他怀念。为了寻找记忆中的味道，他钻研红豆法五十年。但如今的他，早已放下那段过往。毕竟那时麻风病人难被接受，家人们也是无奈。千太郎和若菜陪德江吃午饭，时时不动筷子露出德江的病情。即便病痛缠身，德江仍安慰千太郎。笑说自己没事，看着德江像胶带遗嘱般细致的嘱咐红豆的煮法，千太郎终于忍不住大哭起来。世上总有这样的人，尽管经历了人生冷暖，依然保持一颗温暖的心，默默承受着世间的恶意。曾经的千太郎，因误伤他人入狱，遗憾的是，他出狱时母亲已离世，从此没了母亲。因为坐过牢被人排斥，德江的到来，就像一道亮光，仿佛点亮了他的生活。离开疗养院后。千太郎用心研制自己的豆沙，可今天老板娘却带来了他的侄子，打算把店面改成大阪烧店。很快店就重新装修了，连招牌都撤了。若菜找到千太郎时，他显得有些沮丧。为让千太郎振作，若菜带他回疗养院。不幸的是，德江几天前因肺病去世。生活的意外总是让人防不胜防。他留下了一段录音给千太郎和若菜，里面传来了德江虚弱的声音。他首先向若菜道了歉。那只金丝雀被他放生了。每次听到他叫声，总觉得他渴望自由。他年轻时怀过孩子，可惜流产了。第一次见到千太郎时，就看到他那双忧郁的眼睛，像被困牢笼一生不得自由。到底是什么事让他这么痛苦？这种好奇心驱使他靠近。如果当年他的孩子还在，也该和千太郎同龄了。那晚的满月在他耳边低语说：“他一直希望千太郎能看到，所以才努力发光，在生命的尽头。”活干太郎能活出自己的样子，德江也希望干太郎活出自我。亡去的德江，成了疗养院的樱花树。麻风病人不能立碑，樱花成了德江最好的安息处。耳边树叶的低语声，千太郎终于释怀了过去，也放下了对母亲的愧疚。每个人诞生只是为了见证这个世界，听听这个世界的声音。哪怕没成为特别的人，我们每个人都有生活的意义。若菜最终考上了高中，他不再迷茫了。千太郎走出小店，坦然面对生活。这次他脸上没有了忧郁，取而代之的是满满的希望。也许他的人生并不总是顺利，但这束生命的光，照亮了他的世界。愿世界善待我们，治愈别人，也治愈自己。男人的妻子患上了晚期肠癌，在生命最后半年里，郑小姐不愿像病人一样生活，所以她请了分居五年的丈夫回家。正因如此，老姜才会出现在厨房。看到正要出门的妻子，老姜急忙叫住他，是想让他尝尝。自己刚做的菜，结果他显然高估了自己的厨艺。他尝了一口后，妻子的表情突然变得难看，可能是为了不让老姜难过，他还是解释说是因为急着上班。接着就转身催儿子宰浩快点去学校。对突然出现的父亲，宰浩显得冷漠，即使父亲关心他的早餐，他也只淡淡的说自己不吃早餐。看着妻儿的背影离开，感到无奈，只能默默接受这些。而就在半小时前，老姜还忙着做美食，菠菜的特别干净。新鲜豆芽也要沥干，简单煮下就是凉拌菜的基础。多加蒜末提味，调味就用胡椒和鸡汁，豆芽还要加点辣椒粉，最后用手抓匀。在老姜看来，美味的料理需要用心去做，做饭的关键是始终保持平静的心情，有时还需要与食材产生共鸣。但家人似乎并不认同他的用心成果。老姜本打算将早餐倒掉，想了想觉得可惜，就一个人坐在吧台前吃了起来。而载浩正为是否考上大学而烦恼，他的发小真如也对载浩新回家的父亲感到好奇，毕竟那可是多年不回家的人啊。面对小真的好奇，载浩只淡淡的说：“他最希望的是父亲能搬出去。”完全不知情的老姜此时来到超市，可能因为早餐的不顺利，他决定认真准备晚餐的食材。就在他犹豫怎么挑选时，一位超市员工出现在他面前，选购商品变得顺利许多。很快，韩式杂菜的食材就都买齐了。不过这时的老姜总觉得还缺点什么，一时半会儿又想不起来。
。出了门后，他走进了一家杂酱面馆。等面上来的时候，忍不住偷看老板的炒功。老板的熟练让老姜很羡慕。吃杂酱面时，老姜习惯加点辣椒，辣味让他食欲大开。看到不远处的辣椒，他猛然想起自己缺的到底是什么。从杂酱面馆出来，老姜又去找超市员工了。这回他要买点新鲜辣椒做调料。尽管店员挑选了他觉得不错的品种。但他还是一眼看中了货架上的小米辣。回到家的老姜用手机播放起了做饭的教程，然后便忙碌的开始准备食材，先把大葱切成段，再把所有食材浸泡在水里。厨艺不精让他显得有些慌乱，虽然切的慢了点，但还是逐渐找到了感觉。早上的剩菠菜也别浪费，洗净后差不多就都准备好了。等着妻子回来时，老姜给自己泡杯咖啡。想到那天在医院和妻子的对话，他明白妻子并不是真的想吃他的饭。只是想让他学着以后怎么照顾儿子。两夫妻的对话生疏而客套。见妻子回房后，老姜开始做晚饭，往锅里倒点油，放蒜片进去，简单翻炒一下就盛盘备用。其他蔬菜也是一样的处理，虽然有点手忙脚乱，但渐渐也有样子了。炒冬粉要特别小心，不过幸好加了香油，做起来省事多了。最后只需将所有蔬菜一起炒匀。期间，老姜还现学现卖，来了个翻锅。但看看最后的成品。似乎还少了点什么，尝了一口，老姜这才记起冰箱里刚买的小米辣，他小心切了几根，最后放进去一起炒，这样两份韩式杂菜就搞定了。面对眼前的成果，老姜忍不住拍了张照。正好这时妻子从房间出来，老姜赶紧把杂菜端过去。久别的两人略显生疏，但妻子还是感谢他选择回来。想到妻子的病，老姜说：“如果是他生病，相信对方也会同样选择。”沉重的话题让两人沉默。妻子尝了一口丈夫做的杂菜，结果脸色骤变，显然辣到了。老姜赶快递给他一杯冰水，原以为妻子不会喜欢，结果意外获得了对方的好评。就连老姜自己尝了一口，也觉得辣的有点夸张。久违的笑容出现在妻子的脸上。这时，手机短信声突然响起，老姜看了一眼，原来是载浩考上大学的消息。妻子有些吃醋，儿子竟然先告诉丈夫，心生恶作剧的回了条信息。载浩看着短信。责怪小珍不该用他的手机发信息，小珍却说父子哪有隔夜仇，而且现在不也回来了吗？这番话让载浩若有所思。在妻子最后的日子里，老姜一边记菜谱，一边惦记着今天的事情，但一时不知道该写什么。忽然门口传来动静，开门后看到妻子正抱着儿子，他没打破宁静，只是静静的关上了门。重回电脑前，他突然有了灵感，似乎妻子好久没那么开心的笑了。就在这时。门外传来了儿子喊辣的声音，老姜情不自禁的笑了，因为妻子随口一句话，男人就执着的想做出他喜欢的料理，但实际上，他刚学会不久，五年前的事仿佛还在昨日。妻子带儿子去济州岛旅游，临走前还为男人准备午餐。时光飞逝，因为妻子晚期肠癌，他们分居五年后，他又回到了家。老姜负责起家里的三餐，早餐他打算做个欧姆蛋，先把所有食材切成小块，因为蔬菜营养丰富。所以他准备加至少七种蔬菜，冰箱里的菠菜也要加进去。蛋液的包裹需要特别注意，只要火候控制的好也不难。外形还是不错的，但味道会不会让妻子满意？他有点担心。妻子略带惊讶的看着这些丰富食材，尝了一口，随即想到以前他也会做欧姆蛋哄孩子，因为食材一旦包裹起来，即便不喜欢的也会不小心吃下去些。老姜发现他的小心思被看穿，于是转移话题问妻子最近有没有特别想吃的东西。妻子想了一会儿。目光却被冰箱上的一张照片吸引住了，他努力回想，这是不是济州岛某个地方？老姜正打算用手机搜索，妻子已经开始制止，他想凭自己回忆看看能不能想起来。妻子突然说他想到了，老姜以为他记起了照片上的地名，结果他是想起了要吃砧板汤面。老姜知道，这是济州岛的美食。郑小姐上班路上还想着照片上的地名，忍不住想用手机查询，但最终他还是控制住了欲望。他大概在努力证明自己身体是正常的。老姜则去了济州岛的一家面馆，他确信没吃过的菜难以仿制，汤头浓郁浑白，简单喝一口，鲜美的让他有点不敢相信，这在家应该难以重现。猪肉肥而不腻，大概唯一容易做到的。面的做法倒是很简单，老姜在超市挑了一盒猪大骨，超市小哥正好路过，看见了他，小哥很惊讶，上次买全素的老姜这次竟然挑了肉。了解了老姜的情况后，小哥想了想，给他推荐了一款浓汤料理包。与自家熬高汤相比，用料理包不仅味道好，还省时省力。不过，老姜做这道砧板汤面却是好几天后的事了。
尽管猪肉到处有卖，他还是网购了济州岛的黑猪肉，把猪肉切好，才开始煮猪肉汤的汤底。大酱是其中的精髓，洋葱和花椒也是必不可少的大料。有趣的是，厨房里做饭有时会找不到食材，但不找的时候，他们常常又自己出现了。等到了晚上，老将把努力一天的食物端上了桌，虽然看起来很有食欲，但妻子没认出这是砧板汤面。老将刚要解释，儿子宰浩推门进来了。妻子拍拍身边的椅子，示意他一起吃饭，接着又端出一碗汤面。老将正襟危坐，想看看这是否是妻子记忆中的砧板汤面。妻子却说不用介意，因为味道已经很好了。老将这时从冰箱上拿下照片，问儿子记不记得这是哪里。妻子忽然开口阻止，说他自己肯定会记得。他在不管父子俩，埋头吃了起来。晚上老将还是被砧板汤面的问题困扰，虽然面很好吃，但感觉自己做的是种未知料理。第二天，老姜到图书馆，仔细研究了砧板汤面的配方。再去超市时，他信心满满，即使没有小哥帮忙，也毫不在意。还是一个人搞定了采购，从冰箱里拿出大酱和猪肉，煮法和以前一样，先加大酱，再放各种香料。有趣的是，之前找不到的月桂叶现在自己出现了，只需要一些时间沉淀，差异化的步骤也快开始了。凉拌豆芽是济州岛的传统菜，加入大量熟芝麻。再加香油，搅拌均匀就好。猪骨高汤用洋葱和胡萝卜代替。闹钟一响，猪肉就煮好了。现在需要把猪肉放进冰水冷却，最后再切成块就行了。第二个不同点就是加了鸡蛋，传统做法是要打成蛋花的，味道还是很好。最后说到面，小麦在早期的济州岛是很珍贵的，所以应该用养麦面来做。说到食物会唤醒记忆，不知道这碗面会不会让妻子想起那个地方。下班后把车停好。郑小姐很快发现儿子独自坐在楼下，她很快明白了原因。毕竟他们父子分开生活已经五年了，一时适应不过来也正常。载浩突然提议要一份考上大学的毕业礼物，他希望搬离家自己租房住。看着已经长大的儿子，郑小姐心里有话，却还是没说出口。老姜看到母子俩回来，明显感觉到了一些端倪，但他还是决定先煮面。他不想因为自己的到来打扰什么。这时他妻子把刚才和儿子的对话告诉了他。一边说，还一边抱怨，真搞不懂家里的男人都怎么回事，一个个都想往外跑。老姜听着这些埋怨，一句话也没说，明白他是在怪他离家五年。妻子却奇怪，怎么又是砧板汤面？虽然这么说，还是吃了起来。很快，他发现这面的味道和记忆有些相符。下一秒，脑海中莫名浮现出海边的景象，他激动地站起来，大笑着说：“终于记起那个地名了。”载浩还以为母亲出了什么状况，赶紧从屋。里跑出来，结果得知是这么一回事，撇着嘴表示他早就知道了。不过妻子还是为这个发现开心不已，老姜也忍不住笑了。晚上的老姜一个人在电脑前，今天的他不想写悲伤的东西，而是想分享家庭的快乐。至少对他来说，今天一切似乎都很顺利。老姜急匆匆跑到妻子的房间，妻子因腹痛蜷缩在地，他立刻让载浩去叫救护车。看着母亲那么痛苦，载浩似乎意识到家里对他隐瞒着什么。